ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കെ എസിന് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാം ഇപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമാണ് അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒഴിവ് എത്ര ഒഴിവുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതേപോലെ ശമ്പളം സിലബസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരുപോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് കെ എ എസിലാണ് അപ്പം അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാം വരുന്നത് അപ്പം ഒരു വിശാലായ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാനോ അതിനുള്ള സമയമോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് അപ്പോൾ കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭരണ നിർവഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പുതിയൊരു തലമുറ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭരണ ഇപ്പോൾ ഭരണ നിർവഹണത്തിൻ്റെ പ്രധാന തലങ്ങളിലേക്ക് പുതു തലമുറയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ജനപക്ഷവുമായ സിവിൽ സർവീസ് സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒന്നിലെ കെ എസ് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ പ്രതി വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കെ എസിൻ്റെ പരീക്ഷയോ അഭിമുഖവും ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പാസ്സായി മികച്ച റാങ്ക് നേടുന്നവർക്ക് ആദ്യം നിയമനം ലഭിക്കുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളിലാണ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി എന്നാണ് ഈ തസ്തികൾ അറിയപ്പെടുക കെ എസിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം തസ്തികകളിലാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നിലവിൽ വരുന്ന റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ് പി എസ് സിയുടെ മറ്റ് റാങ്ക് പട്ടികൾ പോലെ തന്നെ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ സാ കാലാവധി ഇതിനുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് അപ്പോൾ ആ തീയതി മുതലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കെ എസിന് അനുയോജ്യ തസ്തികളുടെ ഒഴിവുകളാണ് പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അത്രയും പോസ്റ്റുകളിലേക്കായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന എക്സാമിൽ നിയമനം നടക്കുക പിന്നെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഓഫീസർ ട്രെയിനിയുടെ ശമ്പള സ്കെയിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തസ്തികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന തസ്തികയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എന്നീ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള സാലറി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ നില ഈ തസ്തികകളുടെ എല്ലാം നിലവിലെ ശമ്പള സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ എൺപത്തൊമ്പതിനായിരം വരെയാണ് ഇതിനു പുറമെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വരെ ഗ്രേഡ് പേയും കിട്ടും അപ്പം ഐ എ എസ് കെ എ എസിൻ്റെ ആദ്യ തലത്തിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ആദ്യ മാസ ശമ്പളം അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിലബസും വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ വിധ വിശദമായ സിലബസാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രിലിമിനറിയാണ് പി എസ് സി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ പൊതുവിജ്ഞാന വിഷയത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിശദമായി സിലബസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് ഒരുങ്ങുന്നവരല്ല ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ യു പി എസ് സിയുടെ രീതിയല്ല പി എസ് സിക്ക് ഉള്ളത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ കെ എസ് സിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന ഡെപ്യൂട്ടി
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് റൂൾസിൽ നിയമ രീ നിയമന രീതിയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കെ എ എസ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വർഷം യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് നടത്തിയതിന് സമാനമായ മാതൃകയിലും നിലവാരത്തിലുമാകും പരീക്ഷ ചോദ്യരീതിയും ഇനിയിപ്പോൾ പിലി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ചോദ്യാവലി കെ എ എസിന് അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഒന്നാമതായി ഒരു പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിദഗ്ധ പാനലിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് രണ്ടാമതായി കെ എ എസിന് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നത് പരീക്ഷയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിനെയും ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനാൽ പി എസ് സിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉറവിടത്തുന്നതായിരിക്കും കെ എ എസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ പൊതുവിജ്ഞാന ഭാഗത്തെ പഠനത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ സി ആർ ടി ബുക്സ് സിലബസിലെ ബുക്കുകൾ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം ഇതിലാകുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നോർമൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കെ എ എസ് എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പുതിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബായ്